Ciao amiche e amici della vostra gatta luna, questa devo ammettere, questa pettinatura è bella e strosa, ma a me non dispiace, è proprio veramente un po' pazzarella. Allora, sono truccata nel senso che ho fatto un minimo di base, in pratica fondotinta e correttore, ok, che adesso settiamo subito con un po' di cipria, ma lo scopo di questo video è di vedere la nuova palette di Lisa Elridge, io ho quella di colori più freddi possibili che è Sorcery e vediamo un po' come si comporta, più di una o di uno di voi mi ha scritto guarda fai così fai così, guarda che è una, è, è una palette che bisogna un po' imparare ad usare perché alcuni colori potrebbero lì per lì deludere perché bisogna semplicemente un po' lavorarli, soprattutto alludevano a quelli metallizzati va bene adesso vedremo ci giochiamo un po ok abbiamo opacizzato un po il contorno occhi il, il correttore è il fondotinta di mac quello che sto usando in questo periodo lo sapete benissimo poi 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 facciamo su tutto il faccione mettiamo un po di questa cipria di um, però fa caldo, credo, ecco, trovo sempre acceso la pulpa di calore, ma in effetti non ci vuole. Allora, prendiamo un po' di questa cipria in polvere libera di Eric Chioba per Cosma e Fai, è il colore più chiaro, è una specie di translucent, se effettivamente oggi tra l'altro c'è il sole che picchia su questa stanza, quindi con come dire, soddisfazione di molte e molti di voi che mi dicono ma tra quanto ti copri e avete ragione. Ci siamo tolti qualche strato, ma forse ne toglieremo anche questo. Allora, questa è una polvere libera, quindi si fa questa solita operazione delle polveri libere, poi nello specifico scostiamo i capelli, e questi sono bianchissimi, quindi non mostrare un po', ma attenti, sono lavabili ovviamente, però non vorrei farle durare il più possibile prima di lavarle perché insomma non vorrei fare troppi pasticci. Bon, poi prima cosa sapete che io preferisco mettere prima la matita occhi. Okay. Ho oh, questa qui di MAC, la Definitely Black, boh, questa ce l'ho da una vita e mezzo, ma è sempre molto scrivente, insomma MAC è un, gran, è un grande brand, su questo credo non si possa discutere. Facciamo una specie, il mio solito finto eyeliner, anche un po' grosso, perché sottile non lo so fare, quindi non ci provo nemmeno. Poi mi sembra che un po' più grossa mi sottolinei meno gli occhi che essendo occhi molto miopi e non grandi tendono ad assumere un aspetto un po' spento. E poi in più sono anche un po' chiari, non chiarissimi però. Tendono ad essere poco definiti. Matita l'abbiamo messa e adesso passiamo. Ci dotiamo di alcuni... <coughs> pennelli da ombretto e andiamo alla nostra meravigliosa palette ve la ricordate vi faccio vedere il plastichino che però poi si, può, si toglie ovviamente no ed è questa qua vediamo un po non so io comincerei con questa qui magari voglio fare un tocco di colore Andrei col polpastrello, sinceramente, e faccio subito un po' di angolo interno, un po' di angolo interno. Se usate un polpastrello poi pulitelo eh, prima di andare all'altro occhio, se no vi fuori un po' un po' un pastrocchietto. Allora, prima abbiamo messo questo. Oh, spero di aver fatto bene. Poi sono praticamente, ce n'è solo uno opaco, eh? questo qui che 
ho il dubbio che non sia proprio un nero, ma una specie di verde scurissimo. Ho questa impressione che il verde è dominante. Poi mettiamo un po' di verde. No, 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 facciamo il blu. Mettiamo un po' di blu, questo bellissimo blu, leggermente metallizzato e lo mettiamo qui sull'angolo esterno. Direi eh, si nota. Mamma quanto è scrivente, questo si sì, è proprio scrivente, quindi prudenza. L'ombretto molto scrivente, bello, sì sì, noi esultiamo, però attenzione perché può fare macchia. Ecco qua. Bisogna gestirli e eh? non sono semplici. Ha ragione l'amica che lo faceva notare. Poi mettiamo questo qui scurissimo che secondo me è un verde. Lo mettiamo dove abbiamo... Sì, è un verde, è un verde nero, molto particolare anche questo. Non sono colori che secondo me tutti abbiamo in altre palette eh, perché sono colori veramente molto mh, sfaccettati e molto 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 particolari ok quindi abbiamo un po sistemato qua non possiamo mettere tutti questi colori ovviamente poi metterei una botta di scintillio ancora blu questi sono oh, mi sembrano proprio un po a grana grossa cavolo guardate qua che roba e eh, questi scintillano, guarda, questo qua proprio è come avere una lampadina. Mamma mia, ma porca miseria, ci sono rimasta, ci sono proprio rimasta. Adesso non farei altro, mi limiterei un po' a sfumare questo più scuro. Allora, quelli metallizzati sono wow, i due opachi sono un po' da gestire, comunque belli eh. questo qua soprattutto mi colpisce tanto perché proprio pam luce pura e brava la nostra Lisa che ci ha fatto un bel, una bella trussettina c'è in molti altri colori che, ma non le comprerò perché sono qua anche piuttosto costosa ma poi gli altri colori secondo me non sono quelli che mi donano Ok, poi farò una cosa del genere, metto solo un po' di blush, anche perché tra parentesi stiamo anche uscendo. Prendiamo questo, di Real... Allora, non ho un pennello di Real Technique che abbia mai buttato. Allora, Daniel Sandler, questo è liquidissimo, long lasting uh, watercolor liquid chic color, e questo è il colore gentle. Attenzione, gentle, ma sono tutti iperpigmentati, quindi ne metto proprio quasi paura. Ii, mamma mia, ho quasi paura a metterne due gocce. Niente, è caduta una, un pennello. Uh, qui siamo proprio nel territorio Siu. Guarda che roba. No, qui va anche bene. No, qui no, assolutamente. No buona nello fondotinta via per asportare tra l'altro l'ho messo anche troppo in alto che non va bene se no sono, bisognava fare una sola goccia tutte le volte me de mendego che devo fare una goccia poi avete visto che colori chiari no io ho preso tutti ho preso due o forse tre colori dei più chiari proprio vedendo che erano belli per pigmentati ma non oso pensare con quegli altri più che accidenti può succedere. Poi liquido per liquido prendo anche un di questi qui di Clio, cristalli di luce, questo qui è il rosé. Questi non sono violenti. Vedete che lo, lo stile di Clio è sempre abbastanza, direi, decisamente portabile e quindi tutto ok, prendiamo il pennellino da illuminante, 
così schiariamo anche un po' questo imbarazzante blush no, che in realtà è ottimo eh, questo video tutto il giorno non secca ovviamente essendo molto idratante ecco qua dopodiché mettiamo un buon mm, mascara questo che mi ha dato questo questo mm, campione insomma, questo campioncino questo uh, mini size fan fest di benefit che non è male ha l'applicatore curvo quindi potete prima fare questo gesto con la gobba diciamo così in alto ok e poi così con la gobba in basso e diciamo che secondo me non è malaccio poi come dico sempre se poi voi avete delle ciglia si vedranno vediamo il Daniel Sandler che questo deve stare chiuso e poi Mettiamo un po' del solito Gimme Brow sulle sopracciglia, anche se ho paura con questi capelli così bianchi, quindi agirò con prudenza. Ecco. Devo anche prenotare... l'epilazione. Allora togliamo qui, ok anche qui, abbiamo sbordato come il nostro solito. Ma veniamo al rossetto, ne prendiamo un impegnativo di Debbie Milano, Kiss My Lips Lip Gloss nel colore 07 Love Affair, affari di cuore forse si direbbe in italiano, è un colore che sembra un po' impegnativo, vediamo un po'. La esatta da Sara. Riguardando i video, mi accorgo spesso che i gloss li stendo da schifio. Cioè li stendo assolutamente disomogenei. Non so come sono, vanno abbastanza bene, non so. Comunque questo è il trucchettino finito, Adesso mettiamo un po' di capelluccio, un po' di frangia, così più mossa, più caruccia. E amiche e amici, spero questo trucco vi sia piaciuto, mi piace molto la, uh, questa nuova palette di uh, Lisa Elridge, davvero molto molto interessante proveremo anche gli altri colori negli altri giorni poi vi dirò ovviamente se è durato se è finito nelle pieghe e che fine ha fatto alla fine della giornata un bacione e naturalmente fate quello che vi fa stare bene alla prossima